ஹாய் இன்றைக்கி பருப்பு எதுவும் சேர்க்காமல் இட்லிக்கு ஒரு சூப்பரான தக்காளி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சூடான இட்லியில் ஊற்றி சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் வந்து செமையாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் சாம்பார் சாப்பிட்ருந்தாலும் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு ஒம்பது பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி நான் செய்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேருக்கு நல்லா இட்லியில் தாராளமாக ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு இருக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேர்க்கணும் இந்த எண்ணெய் போட்டவுடனே வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி தள்ளி நின்றே வதக்கிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கி அதோடய மேலே இருக்க ஸ்கின் வந்து லைட்டாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகும் கொஞ்சம் சேஃபாக இதை தள்ளி நின்று வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எத்தனை பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோமே காரமாக இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலாக தக்காளி சேர்த்துருவோம் ஸோ காரம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ இது கூடவே நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு எட்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருக்கணும் தக்காளி சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலரி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து வரணும் அதனால தான் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறோம் இது டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் ரொம்ப குயிக்காக வச்சிடலாம் அந்த சாம்பாரை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கப் மட்டும் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் தக்காளி வேகணும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இது ஒரு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தக்காளியிலேருந்தே தண்ணி வரும் இதில் மீதி இருக்க தண்ணியை வச்சு நம்ம சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடிடுறேன் மூடி வெயிட் வச்சுட்டு ஒரு மூணு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வேகிறதுக்குள்ளே நான் சாம்பாருக்கு தேவையான மற்ற பொருளை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இது வெந்து வந்து ப்ரெஷரும் நல்லா இறங்கிடுச்சு தக்காளி பச்சை மிளகாய் ரெண்டும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த தக்காளி பச்சை மிளகாவை மட்டும் இருத்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மீதி இருக்க தண்ணியில் நம்ம சாம்பார் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இருத்துட்டேன் தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துப்போம் இந்த தண்ணியில் நம்ம சாம்பார் வைக்கணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறுனோடனே நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் மெயின் வேலை நம்ம சாம்பாரை தாளிச்சிருவோம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகும் கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பும் தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம வந்து கருவேப்பில தாளிக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் இந்த சாம்பாருக்கு ரொம்ப முக்கியம் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் இந்த சாம்பாரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர் டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபைனாக வேணும்னா கூட நீங்கள் சாப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பெருசாக இருந்தால் பிடிக்கும்ன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ இது கூடவே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தண்ணியை சேர்த்துப்போம் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கணும் இது கொதிக்கும் போதே நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டேன் இந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பார் வந்து தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுப்போம் ஒரு ரெண்டு கப் கிட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கும் போது கரெக்டாக வந்துடும் எங்கள் உப்பு வந்து இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு சாம்பார் சூப்பரான வாசையில் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய கொத்தமல்லி சேர்க்கும் போது சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட தக்காளி சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வாசனை செமையாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்து வந்து இட்லியும் சைட
இப்போ இந்த சாம்பாரை விட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு இவ்வளோ தனியாக வேண்டாம்னா கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ இட்லி இங்கே சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இது மேலே நம்ம சாம்பாரை விட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் இப்போ சூடான சாம்பாரை இட்லிக்கு ஊற்றிப்போம் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சாதனா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ